ఇలాంటి బౌల్ ఒకటి తీసుకొని ఒక కప్పు మైదా తీసుకోవాలి ఒక్క చిటికడు సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పిండిని అంతా ఒకసారి కలుపుకొని కొంచెం నీళ్లు వేసుకొని మరి చపాతి పిండి కాకుండా కొద్దిగా లూజ్గా కలుపుకోవాలి అప్పుడే మనకు బొబ్బట్లు బాగొస్తాయి స్మూత్గా చూడండి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి మామూలుగా అయితే మనం చపాతీకి ఇంత లూజ్గా కలపం కానీ ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నూనెను వేసుకోవాలి కొద్దిగా ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి పిండి బాగా నానాలండి కనీసం ఒక మూడు గంటలన్నా నానాలి ఇప్పుడు నూనెను వేసుకోవాలి కొంచెం ఇలా మునిగే మునిగేటట్టు వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని నానబెట్టిన తర్వాతే మనకు పిండి బాగా నానుతుంది అలాగే పోలీలు కూడా చాలా స్మూత్గా వస్తాయి పిండి కూడా ఈ విధంగా కలిసిపోవాలి పిండిని అంతా కూడా బాగా ఇలా నీట్గా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ నూనె అంతా కూడా బాగా నానిన తర్వాత కూడా బాగా పీల్చుకుపోతుంది అప్పుడు మళ్ళీ కావాలంటే కూడా కొంచెం వేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ చేసుకోవాలి ఇలా అంతా కలిపిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ కొద్దిగా పైన వేసేసేయాలి మళ్ళీ మనకు ఆ బొబ్బట్లు తట్టుకునేటప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆయిల్ని ఇప్పుడు దీనికి మూత పెట్టేసి నానబెట్టాలి మూడు గంటలన్నా నానబెట్టాలి ఇవి శనగ బయడలండి శనగపప్పు అంటాం కదా అవి మామూలుగా మనం వడలు చేసుకుంటాం కదా అవి ఒక కప్పు మైదా తీసుకుంటే ముప్పావు కప్పు శనగ బేడలు తీసుకోవాలి వీటిని ఒకసారి నీట్గా వాష్ చేసేసుకోవాలి వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఈ కప్పుతో ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు వేయాలి కనీసం ఈ పప్పుని ఒక పది నిమిషాలన్నా నానిన తర్వాత మనం ఉడికించుకోవాలి ఇలా కుక్కర్కి మూత పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాలు నానిన తర్వాత మళ్ళీ ఉడికించుకుందాము ఈ పప్పు పది నిమిషాలు నానింది సరిపోతుంది దీన్ని గ్యాస్ వెలిగించి పెట్టేసుకొని ఒక రెండు విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది అండి పప్పు ఉడికిపోయితే రెండు విజిల్స్కి మళ్ళీ మెత్తగా కూడా ఉడకకూడదు ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళని మనం డ్రైన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని ఈ పప్పుని వడగట్టేసేసుకోవాలి చూడండి కొద్దిగా కూడా మనకు నీళ్ళు ఉండకూడదు బాగా డ్రైన్ అవ్వాలి ఈ నీళ్లతో మనం రసం చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్టీ హెల్దీ కూడా ఈ నీళ్ళంతా కూడా బాగా వడిగిపోవాలి ఇప్పుడు ఇవి బాగా చల్లారాలండి వేడి మీద మనం బెల్లం వేసి మిక్సీ వేసామంటే నీళ్ళు నీళ్ళగా అయిపోతుంది ఓకే అండి పప్పు బాగా చల్లారిపోయిన చూడి చెమ్మ కూడా లేదండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఒక పావు కప్పు అంటే మనం పప్పుని ఏ కప్పుతో తీసుకున్నామో అదే క్వాంటిటీతో బెల్లం కూడా తీసుకోవాలి ఈ బెల్లం కూడా ఈ విధంగా మెత్తగా చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఇందులో కలిపేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ఆరు ఇలా చేయండి ఇలా కొంచెం ఇలా తీసేసుకొని ఇది కూడా ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఇలా పొట్టుతో కూడా వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా వేసేసుకొని ఒకసారి అంతా కలుపుకొని కొద్ది కొద్దిగా మనం మిక్సీ వేసుకోవాలి ఇలా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇదంతా కూడా కొద్ది కొద్దిగా వేసేసుకొని మనం మిక్సీ వేసేసుకోవాలి ఒక రెండు సార్లు లేదు మూడు సార్లుగా వేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఓకే అండి ఇప్పుడు మిక్సీ వేసుకున్నదంతా ఈ విధంగా తీసుకోవాలి తర్వాత మిగిలింది కూడా అదే విధంగా వేసుకోవాలి ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా వేయడం అయిపోయింది ఈ బెల్లము ఈ కలర్లో ఉందండి మామూలుగా వేరే కలర్లో అయితే ఇంకొంచెం బాగుండు కానీ ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వల్ల సరిగా అన్నీ కరెక్ట్గా దొరకడం లేదు ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బాగా చల్లారిన తర్వాత పప్పుని ఈ విధంగా బెల్లం కలిపి మిక్సీ వేసుకుంటే ఇంకా దీన్ని వేడి కూడా చేయని అవసరం లేదు చూడండి కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి ఓకే అండి ఇప్పుడు ఈ పూర్ణంని ఇలా ఈ సైజులో బాల్స్ చేసేసుకుందాము ఇలా అన్ని ఒక ప్లేట్ లేకి తీసేసి పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా అన్నీ చేసేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న ఈ మైదా కూడా చూడండి బాగా నానిపోయింది ఒక మూడు గంటలు నానబెట్టాను లేదు మినిమం ఒక రెండు గంటలైనా నానాలి 
ఇప్పుడు ఈ మైదాని ఇలా కొద్దిగా తీసుకోవాలి ఈ సైజులో తీసుకోవాలి ఇలా ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ పైన ఆల్రెడీ ఆయిల్ ఉందండి కానీ కొంచెం లైట్గా ఇలా కవర్కి అప్లై చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మైదాని ఇలా చేసేసుకొని ఈ పూర్ణంని ఇందులో పెట్టాలి ఇప్పుడు ఈ మైదాని ఇదంతా ఇలా కప్పేసేసేయాలి క్లోజ్ చేసేసేయాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉన్న పిండిని కొద్దిగా తీసేయాలి మళ్ళీ కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకొని ఈ విధంగా చేసేసుకోవాలి ఎక్కడ మనకు గ్యాప్స్ లేకుండా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం ఆయిల్ అద్దుకొని ఈ విధంగా చేసేసుకోవాలి మనకు ఎంత పిండి బాగా నానితే అంత పలసగా వస్తాయండి కానీ అరిటాక్ అయితే ఇంకా పలసగా చేసుకోవచ్చండి ఎందుకంటే అరిటాక్తో పాటు మనం ఆ పెనం పైన వేసేసుకోవచ్చు అప్పుడు మనకు ఎంత పలసగా అయినా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇది కవర్ కాబట్టి మనం చేత్తో వేయాలి కాబట్టి మరి అంత పలసగా లేకుండా ఈ విధంగా చేసేసుకోవాలి చూడండి ఇలా అంటూ ఉంటే జరుగుతూ ఉంది మనకు ఓపెన్ కూడా కాకుండా గ్యాప్స్ లేకుండా కాబట్టి బాగా నానాలి పిండి చూడండి ఇలా కూడా అనేయచ్చు ఎక్కువ మనం ఫోర్స్ లేకుండా కూడా ఇలా జరుపుకుంటూ పోవచ్చు చూడండి ఈ విధంగా ఇలా జరుగుతూ ఉంటే కూడా చేసేసుకోవచ్చు అయితే మనం జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దోశ ప్యాన్ పెట్టుకొని దోస ప్యాన్ పెట్టుకొని దీన్ని ఫ్రై చేసేసుకుందాము ఓకే అండి ఇప్పుడు దోశ ప్యాన్ పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోవాలి కావాలంటే నెయ్యితో కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ విధంగా చేతికి తీసేసుకొని ఇలా వేసేసేయాలి ఇలా వేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని జాగ్రత్తగా ఇంకొక సైడ్కి తిప్పేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇంకొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి లేకపోతే ఎండిపోయినట్టు అయిపోతుంది అంతే అండి ఈ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది మరి ఎక్కువ మాడినట్టు లేకుండా ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇదే విధంగా ఇంకొకటి చేసుకుందాము చూడండి ఇంత పిండి అయితే సరిపోతుంది లేకపోతే పైన మందంగా వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ కొంచెం చేతికి ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకోవాలి ఓకే అండి ఈ విధంగా పెట్టేసేసుకొని చాలా ఈజీ అండి ఏం ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు నీట్గా చేసేసుకోవచ్చు అయితే ఈ ఎక్సెస్ పిండి తీసేసుకోవాలి చూడండి ఎక్స్ట్రా ఉంది ఇది తీసేసేయాలి చూడండి మనం పిండి తీసిన చోట ఇలా గ్యాప్స్ లేకుండా కప్పేసుకోవాలి అంతే అండి ఇదే విధంగా చూడండి ఎంత ఈజీగా తట్టేసేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా రౌండ్గా కూడా తట్టేసుకోవచ్చు కొంచెం చిన్నవిగా కావాలంటే కూడా తట్టుకోవచ్చు కొంతమంది మందంగా ఇష్టపడతారు కొంతమంది ఇలా పల్సుగా కూడా ఇష్టపడతారు ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు మనకు ఇప్పుడేమో రౌండ్గా ఉంటుందండి కవర్ పైన తీసి వేసినప్పుడు కొంచెం సైడ్స్ ఇదవుతుంది అదే అరిటాక్ అయితే సేమ్ మనం ఎలా తడతామో అలానే ఇలా బౌల్ ఇచ్చేసామంటే అరిటాక్తో తీసేయచ్చు ఒక మూడు నాలుగు అరిటాకులు పెట్టేసేసుకొని నీట్గా చేసుకోవచ్చు మీరు అలా అరిటాకులు ఉన్నా కూడా హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు ఇదే విధంగా మళ్ళీ ఇలా నీట్గా జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి అయితే మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కాల్చుకోవాలి నెయ్యితో కూడా కావాలంటే కాల్చుకోవచ్చు కానీ మేము ఇలా ఇలా ఆయిల్ వేసుకొని మళ్ళీ కొంచెం నెయ్యి పాలు వేడి పాలు వేసుకొని తింటామండి సరే అండి కాలిపోయింది ఇంకొక సైడ్కి తిప్పేద్దాము చూడండి పైన పొర ఎంత బాగా పొంగుతూ ఉందో మనం అందుకే బాగా నానబెట్టుకోవాలి మైదాని ఇలా టూ సైడ్స్ ఇలా తిప్పుకుంటూ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు మరి ఎక్కువ రాకూడదు నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోతాయి అంత బాగుంటాయి ఓకే అండి ఇది కూడా కాలిపోయింది అంటే మనకు పైన కోటింగు మైద పల్సగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా త్వరగా కాలిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది కూడా తీసేద్దాము చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇది నువ్వు కూడా చేసేసుకోవాలి అంతే అండి చూసారు కదా ఎంత బాగున్నాయి చూడండి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి ఏం డౌట్ లేదు నేను చెప్పినట్టు ఈ విధంగా చేయండి మీరు ఈ టిప్స్ని ఫాలో అయ్యి ఫస్ట్ టైం చేసేవాళ్ళు కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు చూడండి ఎంత బాగుందో అదే నాకు అరకు అయితే ఇంకా కూడా చాలా పలసగా చేసి ఉంటాను అరిటాకు దొరకలేదండి లాక్డౌన్ కాబట్టి ఈసారి నేను నేతి బొబ్బట్లు అరిటాకుతో చేస్తాను చూడండి చాలా బాగున్నాయి కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ 
लक्ष्मी रमना रेसीपी कूसते ना चानेल तपक सब्सक्रैब् चुस्को नचते लाइक चेक षेर चयी इंकोक मंच वो तो मल्ल कल चूँ आलरे नैन चूँ लो नोट पे करीपोदी तेटू को वेड़ी पाल वेसको ने वेसको मैशेको तिंते चला बहुत ले नैयि तो चुस्को इला उत्तर तुम्हें काबटे सारी तपक ट्रई से एला वो कामेंटी वीडियो मेक नचते ना यूट्यूब झानल तपक सब्सक्रैब् चुस्को इंकोक मंच वो मल्ल कल नमस्ते